Olá, Builders! Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui da nossa central de ajuda. E hoje você aprenderá a como corrigir o apontamento de Kim para domínios que estão internos a Builderall. Vamos lá? Então aqui eu estou dentro do meu menu Boss 5.0, na área de definições, domínios, e aqui eu tenho um domínio conectado e verificado. Porém, hoje nós vamos trabalhar na hipótese de que esse domínio não esteja verificando corretamente, mesmo com os NS apontados aqui para Builderall, ou a verificação cai recorrentemente. Então, ele vai verificar, porém, a cada duas horas, três horas, a verificação cai novamente, é preciso retornar aqui, vir em verificar o registro do DNS, ele verifica e vai cair novamente, assim por diante. Então, primeiramente, nós vamos verificar se esse domínio está realmente com os NS apontados aqui para Builderall. Para isso, eu vou copiar o meu domínio, vir aqui no meu navegador e buscar pelo site DN, DNS Checker. Vou entrar aqui nesse primeiro ponto org e buscar o NS do meu domínio. Então, aqui está com o NS6 e NS5. Esses valores são voltados ao Chita. Então, o meu site está construído no Chita, meu domínio foi conectado lá. E os apontamentos estão propagando corretamente para o meu site aqui na Builderall. Então, agora eu preciso verificar se o apontamento de Kim está sendo propagado de acordo com o que o mailing boss está informando. Para saber qual o valor de Dekin informado no mailing boss para o seu domínio, eu vou vir aqui em cima do meu domínio, vou clicar, e aqui tem quatro tipos de apontamento. Porém, agora nós vamos focar no apontamento txt com o nome mbossdekin. Este daqui é o valor que deve estar propagando. Para verificar se o valor está propagando corretamente, eu vou copiar este nome aqui na frente do tipo do apontamento, que é o txt. Então, eu vou copiar aqui o mbossdekin. Vou colar aqui no DNS Checker. Vou colocar um ponto entre esse nome e o meu domínio. E vou pesquisar no tipo de apontamento txt. Buscar. E aqui ele já me dá o valor que está propagando para o meu domínio do Dekin. Eu vou copiar, voltar lá no Mailing Boss, apertar o F3, que é o atalho para pesquisa na página, e copiar. Aqui o meu domínio está verificado corretamente, porque a propagação do Dekin está de acordo com o que o Mailing Boss está pedindo. Mas, digamos que este valor aqui não apareça corretamente aqui. Ele não indique que tenha realmente esse valor propagado aqui dentro do Mailing Boss 5.0. Eles não são equivalentes. Lembrando que aqui no DNS Checker o apontamento é indicado sem as aspas. E é por isso que ele indica só o valor aqui do meio e deixando as aspas de fora. Tudo bem? Então, digamos que este valor não está propagando corretamente e nós precisamos corrigir essa propagação, este apontamento, e agora é possível realizar esse processo sem a necessidade de acessar o nosso suporte solicitando a correção. Para isso, eu vou deixar aqui aberto o meu Mailing Boss 5.0, vou vir aqui no meu Office e vou acessar aqui na parte de Ferramentas, busca o Gerenciador de DNS. Eu posso acessar por aqui ou, dependendo do seu plano, aqui na parte de aplicativos. Vou entrar aqui na ferramenta. Eu também posso verificar o meu domínio, se ele está com o NS apontado para Builderall, aqui no gerenciador de DNS, na parte de ver detalhes. Então, aqui ele indica em verde que os servidores NS estão para Builderall. Vou vir aqui na parte de gerenciar e gerenciar DNS para corrigir o apontamento de Kim. Continuar. 
O apontamento de Kim está por último aqui, ele é o último apontamento, o nome é equivalente ao que está aqui no mini emboss, o tipo txt, e para alterar esse valor eu vou vir aqui em editar, vou deletar, editar, vou deletar esse valor, vou voltar aqui no mini emboss, copiar todo o valor, inclusive com as aspas, vir aqui no gerenciador de DNS, colar e salvar. Pronto, a alteração já foi realizada. A propagação dessa atualização, desse abondamento, pode levar até duas horas e você pode continuar verificando ele no mesmo site, o DNS Checker. Basta ir recarregando aqui a parte de busca até o valor atualizar corretamente e estar equivalente ao valor que o Mainboss 5.0 está indicando para o domínio. Depois que o apontamento estiver ok, basta vir aqui novamente na seta lateral, verificar registro DNS, e aí deve aparecer a mensagem que o seu pedido foi aceito e o seu domínio está verificado corretamente. Caso mesmo após essas configurações, essas alterações de configurações, o erro de verificação persista, entre em contato com o nosso suporte através do chat online ou via ticket. Eu agradeço a todos que acompanharam o nosso tutorial até aqui e até a próxima, Builders!